నమస్తే అండి నేను జొన్నలగడ్డ కనకదుర్గని లాక్డౌన్లో అందరూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారని అనుకుంటున్నాను సో ఈరోజు చెప్పబోయే అంశం ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్లో విమెన్ ఆడవాళ్ళు ఎలా స్ట్రెస్కి గురవుతున్నారు స్ట్రెస్కి గురయ్యే కారణాలు ఏంటి స్ట్రెస్ వాళ్ళు దూరం ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సిన అవసరం వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ లేడీ ఈజ్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ సో ఆమె స్ట్రెస్కి గురైంది అనుకోండి దేర్ విల్ బీ ఎవ్రీ రీజన్ దట్ షీ కాన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అదే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు బాగుంటే ఒక ఫ్యామిలీ బాగుంటుంది ఫ్యామిలీ బాగుంటే సొసైటీ బాగుంటుంది సో అందు గురించినే ఆడవాళ్ళు స్ట్రెస్కి ఎక్కువ ఏది జనరల్గా చూస్తే కూడా ఇమోషనల్గా కొంచెం తొందరగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఆడవాళ్ళే సో స్ట్రెస్కి కూడా ఎక్కువ గురయ్యేది ఆడవాళ్ళే జనరల్గా మన రీడింగ్స్ ప్రకారం కూడా ఫైండింగ్స్ కూడా బట్ దెన్ ఏంటి అంటే ఈ కోవిడ్ టైమ్స్లో స్పెషల్గా ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రెస్కి గురవుతున్నారు అన్నది ఒక ఫైండింగ్ అది సో దీన్ని మనం ఎట్లా పోగొట్టుకోవాలి దీనికి ఉన్న కారణాలు ఏంటి అన్నది మనం ఒకసారి మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనిపించింది యాక్చువల్లీ స్ట్రెస్ అంటేనే ఇట్ ఈస్ అ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇమోషన్ ఆర్ ఫిజికల్ టెన్షన్ ఇమోషనల్ ఆర్ ఫిజికల్ టెన్షన్ సో ఈ టెన్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం ఒక పాయింట్ పెట్టుకుంటాం ఒక గోల్ పెట్టుకుంటాం లేదు ఒక పని అవ్వాలనుకుంటాం మన ఎక్స్పెక్టేషన్ మనం ఏదైతే అనుకుంటామో విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్ అది అవుతుందా అవ్వదా లేకపోతే అన్న దాన్ని బట్టి మనకి స్ట్రెస్ వస్తుంది సో ఈ స్ట్రెస్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇది మంచి మంచిగా కూడా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ స్ట్రెస్ దిస్ ఇస్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ ఉండడం వల్ల అంటే మనకి ఈ టైం ఉంది ఈ టైంలో మనం ఈ పని చేయాలి లేకపోతే దాని అవుట్కమ్ బాగోదు అని మనకు ఉండడం వల్లే మనం దాన్ని స్ట్రెస్ యూ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ వర్క్ తొందరగా ఇన్ టైం చేయగలుగుతాం లైక్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయని పిల్లలకి ఉంటుంది అది స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఉన్నావు కానీ ఆ ఎగ్జామినేషన్ డేట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ లోపు చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి దే విల్ సక్సీడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ సో ఈ షార్ట్ టర్మ్ స్ట్రెస్లు అంటే అలాంటివన్నీ ఈ టైంకి ఇది అయిపోతుంది అనుకున్న లాంటి స్ట్రెస్లు అన్నీ ఏంటంటే దిస్ ఆర్ ఆల్ కాల్ షార్ట్ టర్మ్ స్ట్రెస్ సో షార్ట్ టర్మ్ స్ట్రెస్లో అంత పెద్ద మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అండ్ ఇట్స్ సమ్టైమ్స్ గుడ్ ఆల్సో బట్ లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రెస్ అంటే క్రానిక్ స్ట్రెస్ ఎట్లా అంటే అండి లైక్ కంటిన్యూస్లీ మీకు ఏదో ఒక స్ట్రెస్కి మీరు గురవుతూ ఉంటే కనుక దట్ విల్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్ అ ప్రాబ్లమ్ టు యువర్ హెల్త్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ అండ్ ఇట్స్ హార్మ్ఫుల్ సో ఈ స్ట్రెస్కి అంటే స్ట్రెస్ ఎట్లా అంటే మన బాడీ మీద ఎలా అంటే ఒక స్ట్రెస్ వచ్చింది అంటే మనకి ఇమీడియట్గా ఒక హార్మోన్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అయినప్పుడు దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ బాడీ అంటే మీ బ్రెయిన్ తొందరగా పని స్పీడ్గా పని చేయడం లేదంటే మీ పాన్ హార్ట్ బీట్ ఎక్కువ అవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు ఉంటాయి ఆ షార్ట్ టర్మ్ స్ట్రెస్లో ఏంటంటే ఆల్ దట్ విల్ గివ్ యూ ద ఎనర్జీ టు పుష్ యువర్ పుష్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ఫినిష్ ది వర్క్ బట్ లాంగ్ టర్మ్లో ఏంటంటే ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ యువర్ ఇల్ హెల్త్ సో ఇట్ క్యాన్ బి మెంటల్ ఇల్ హెల్త్ ఆర్ ఫిజికల్ ఇల్ హెల్త్ సో ఫిజికల్ హెల్త్ హెల్త్ వచ్చేప్పటికే లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రెస్ వచ్చి మీకు ఇట్ విల్ లీడ్ టు బీపీ హార్ట్ డిజీజ్ డయాబెటీస్ ఒబేసిటీ డిప్రెషన్ ఆర్ యాంగ్జైటీ సిండ్రోమ్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఈ ఎగ్జిమా కానీ యాక్ని కానీ ఇలాంటి అంటే ఇలాంటిదంతా కూడా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వస్తాయి ఇది తర్వాత మెన్ ఆడవాళ్ళలో మెన్స్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు సో ఇన్ని ఇవి మనకి ఏంటంటే ఒక్కసారి అందుకే వీడన్నిటినీ చాలా వరకు లైఫ్ స్టైల్ డిజైజ్ డిజా డిజార్డర్స్ అంటారు ఎస్పెషల్లీ బీపీ షుగర్ ఇవ్వలాంటివన్నీ కూడా ఒబేసిటీ ఇలాంటివి ఎందుకంటే మన మన ఆలోచించే పద్ధతి బట్టి మన జీ మన జీవితాన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి మనకి ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట అవి మనం కొంచెం సరి చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సెట్ అయిపోతాయి సో ఈ స్ట్రెస్ ఉన్నది మనకి అని గుర్తించడం ఎలాగా అంటే సడన్గా ఉన్నట్టుండి యూ మే గెట్ ఇన్ టు డయేరియా ఆర్ కాన్స్టిపేషన్ ఏదైనా తొందరగా మర్చిపోవడం గుర్తు రాకడం గుర్తు లేకపోవడం మతి కొంచెం ఎక్కువ తొందరగా మతి మరుపు అని మర్చిపోయామే అనిపించడం లేదంటే తెలియని నొప్పులు అంటే ఉన్నటువంటి నొప్పులు రావడం ఎక్కువగా బాడీ పెయిన్స్ రావడం కాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు అనిపించడం అవి పర్మనెంట్గా ఉంటాయి ఇవాళ అనిపిస్తుంది రేపు పోతుంది మళ్ళీ ఎల
so these like the neck the stiff eye uh, these are all kinds of stress problems and there are sleep problems raavachu mane ekku ga nidra povachu ledante tala takku nidra povachu nidra leka povadam or baaga hathi ga nidra povadam and uh, weight loss chala tandara ga weight gain avadam ledante weight loss avadam these are all the symptoms of stress and signs of stress if something is happening like this edo avutundi ilantidi annapudu mana okka sari mana deentlo kuda mana mana lifestyle lo kuda manam emaina stress ku guru avutunnama ani cheppi kuda manam chusukovalsina avasaram untundi and uh, corona time lo man special ga vache stress factors enti ante fear of being affected by virus ఇది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే కరోనా వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇవాళ వరకు టిల్ డేట్ అండ్ దిస్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ సమ్ అదర్ టైమ్ ఆల్సో లైక్ మనం ఎఫెక్ట్ అవుతున్నామేమో మనకి కరోనా ఇది అవుతుందేమో లేకపోతే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికన్నా అవుతుందేమో ఒకవేళ నేను కరోనాకి ఎఫెక్ట్ అయితే నా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వాళ్ళని ఎవరు చూసుకుంటారు ఇల్లు ఎలా గడుస్తుంది లేకపోతే మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయితే ఇలాగా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు లేదు నేను హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తే ఆ ఫోర్టీన్ డేస్ నేను ఎలా సర్వైవ్ అవుతాను అసలు సర్వైవ్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తానా రానా ఆల్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ మనకి కరోనా రిలేటెడ్ స్ట్రెస్ అండి ఇది దీని తర్వాత మన చుట్టుపక్కల కానీ మన మన అన్ఫార్చునేట్లీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఎవరైనా మెంబర్స్ చనిపోవడం కానీ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా ఇలాంటివి జరిగితే కూడా మనకి చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంటుంది నార్మల్గానే డెత్ ఈజ్ అ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ బట్ ఈ పర్టికులర్ రీజన్గా పోతే కూడా మనకి చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ అలాగే మనీ మ్యాటర్స్ మనీ మ్యాటర్స్ అంటే జాబ్ లేకపోవడం లేదంటే బిజినెస్ సరిగా రన్ అవ్వకపోవడం లేదంటే అనుకున్నంత ఇన్కమ్ రాకపోవడం అంటే శాలరీ కట్స్ ఉండడం మనం లోన్స్ ఎలా కడతాము ఆల్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ బడ్జెటింగ్ హ్యాస్ టోటలీ చేంజ్ నా ఇట్స్ అ టోటలీ డిఫరెంట్ పిక్చర్ నా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇట్ విల్ లీడ్ టు స్ట్రెస్ తర్వాత ఫీలింగ్ పవర్లెస్ ఎందుకు అంటే ఇట్స్ లైక్ కరోనా అన్నది ఒక తెలియని శత్రువు అంటే కనపడడం లేదు ఆ శత్రువు మనకి పూర్వకాలంలో పౌరాణిక సినిమాలు చూస్తే రాక్షసులు కనపడకుండా బాణాలు అవి వేసి వేసినట్టుగా ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు ఏమవుతుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం నేను దీన్ని దాటగలను అన్న ఒక ధైర్యం లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం సో దీస్ ఆర్ ఆల్ యూ ఫీల్ పవర్లెస్ దెన్ ఏం చేయగలను ఏం చేస్తాము అన్న ఒక ఒక ఆలోచనలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ రాగ వస్తుంది మనకి అలాగే అన్సర్టెంటీ ఇలా ఎంతకాలం జరుగుతుంది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పెట్టినప్పుడు కన్నా లాక్డౌన్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు కేసులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఏ ఏ వారం కావారం ఈ వారం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇంకా కేసులు ఎక్కువ అవుతాయి మేబీ సమ్ అదర్ టూ మంత్స్ తర్వాత బెటర్గా ఉంటుందేమో అంటున్నారు అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన ప్రిడిక్షన్స్ ఉన్నాయండి ఎస్పెషలీ వాట్సాప్లు సోషల్ మీడియాలో టీవీ మన ప్రెస్ మీ ప్రెస్ వాటిల్లో అన్నింటిలో కూడా సో ఈ రకరకాలు విన్నప్పుడు కూడా మనకి ఎప్పటికీ మనం ఇందులోంచి బయటపడతాం ఈ అసలు బయటపడతామా లేదా అని ఒక అన్సర్టినిటీ కూడా మనకి స్ట్రెస్కి కారణమవుతుంది తర్వాత పేరెంట్స్ అవర్ పిల్లలు ఎస్పెషలీ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనకన్నా దూరంగా ఉన్నప్పుడు అండ్ వేర్ దే రిక్వైర్ కేర్ అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఎక్కడ అమెరికాలో ఉన్నారనుకోండి ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకి అయ్యో మన పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు పెద్ద పిల్లలైనా చిన్న పిల్లలైనా దీని గురించి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారా లేదా ఎట్లా ఉంది ఏంటి అన్నది మనము ఆలోచన చేస్తాం అట్లనే పేరెంట్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ నార్మల్ ఫ్రీ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు విజిట్ చేయాలంటే అప్పుడు విజిట్ చేయొచ్చు లేదా వాళ్ళు మిమ్మల్ని విజిట్ చేసే అవకాశాలు ఉండి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు అవకాశాలు లేవు సో దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రెస్ఫుల్ దట్ ఆల్సో క్రియేట్ స్ట్రెస్ and loss of job feeling of depression helplessness boredom entsep intlo kuchuntam ledu advarkatlaga mobility ledu kaallu katteskunnatunnattu untundi so all these ledu intlo baadhyatalu ekkuvaina endukante especially aadavalaki inti pani ekkuvaindi physically and mentally baadhyatalu ekkuvaina so these are all the kind of feeling uh, things <coughs> which will uh, uh, create stress in uh, women ink major stress especially is very special for women and under taking care of family members especially pillalu pillalu chinna pillalu aithe vallu bayatku velkanna intlo aapagalgali antaku mundu ekkadna weekends atla ga eppana bayatiki teeskelle vallu ippudu bayatiki teeskelle intlo ne engage cheyali pedda pillalu ankonde vallu online classes untay they are engaged all the time vallu tantrums edaina unte mana meda chupistharu so all these things you manave antaniki ledu because they are also stressed out ee care taking pedda vallu unte illalla pedda vallu unte vallan care teeskodu ivanni kuda chaala kashtanga untundi manaki ante 24 by 7 anta mundu chese panle but ipu 24 by 7 alert ga undu ante that is definitely a stress to the women of the uh, in the family 
అండ్ అది వరకు ఏంటి అంటే మనకు ఒక మీ టైం ఉండదండి మీ టైం అంటే ఏంటి వీళ్ళు ఎవరితోనూ వాళ్ళ ఆఫీసులకి స్కూల్స్కి కాలేజెస్కి వెళ్ళిపోతే మనం పని చేసేసుకున్నాక కాసేపు మనం మీకు రిలాక్స్ అండ్ ఉండగలిగే వాళ్ళం ఇప్పుడు అది లేదు బికాజ్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద హౌస్ ఒక ఆదివారం నాడే జనరల్ రీడింగ్లో ఏంటంటే ఆడవాళ్ళకి పని ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇంట్లో అందరూ ఉన్న రోజున ఆడవాళ్ళకి పని ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరు పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు హస్బెండ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటారు పిల్లలు అయితే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లేదంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సో ఇంకా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉండరు ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టీ కాఫీ లేకపోతే స్నాక్స్ లాంటివి సర్వ్ చేయడాలు అండ్ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఇంకా వాళ్ళని చూసుకోవడాలు ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ అ జాబ్ అండ్ షీఈస్ నాట్ ఫ్రీ అరే ఈ పని అయిపోయింది ఇక్కడికి అన్న సబ్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కంటిన్యూస్లీ షీఈస్ ఆన్ ద రన్ సో ఇట్ డెఫినెట్లీ లీడ్స్ టు స్ట్రెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్లీ మాకు కౌన్సిలింగ్లో వచ్చే దాంట్లో ఇది చాలామంది చెప్పిన ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ బట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే ఇంట్లో ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వాళ్ళు త్రీ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఉందనుకోండి లేదు త్రీ బెడ్రూమ్ కాకపోతే టూ బెడ్రూమ్ ఉంటే ఇంకా ఇవ్వండి ఇంట్లో ఉన్న హస్బెండ్ పిల్లలు తల ఒక రూమ్ ఆక్యుపై చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్ దీనికి చదువుకున్న పిల్లలు అయితే వాళ్ళు చదువు కోసము హస్బెండ్ అయితే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పిల్లలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఈ అంతకు ముందు ఏంటంటే ఆమె షీ యూస్ టు సెట్ అట్ హోమ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినాక తన తన పని తను చేసుకునేది ఫ్రెండ్స్ వచ్చేవాళ్ళు తిని వెళ్ళేది షీ హ్యా ద హోల్ హౌస్ ఇస్ వాళ్ళదే ఇంకా వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి ఇవ్వచ్చు దాకా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెర్ ఇస్ నో ప్లేస్ టు సిట్ అయితే కిచెన్లో కూర్చోవాలి లేదంటే హాల్లో కూర్చోవాలి ఎందుకంటే ఎవ్రీ రూమ్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ మిగతా వాళ్ళతో సో కొంచెం నవ్ నవ్వులాటుగానే ఉంటుంది కానీ బట్ ఏంటి అంటే అరే నాకు చోటు లేదా అని ఒక ఫీలింగ్ అంటే వేర్ ఈజ్ మై ప్లేస్ అన్నది ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ డెఫినెట్లీ లీడ్ టు స్ట్రెస్ అండి దీని తర్వాత ఐ ఐ టెల్ ద సొల్యూషన్స్ అంటే హౌ టు రిలీజ్ ద స్ట్రెస్ ఎందుకంటే ఈ స్ట్రెస్ రిలీజ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిలీజ్ ద స్ట్రెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వన్ డే యూ విల్ బర్స్ లైక్ అ ప్రెషర్ కుక్కర్ ఒకరోజు కొలాబ్స్ అయిపోతారు సో దట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ ది ఫ్యామిలీ ఇన్ అ మేజర్ వే దానికన్నా మనం కొంచెం కొంచెంగా మనం గమనించుకొని మనకు అవగాహన వచ్చి తెచ్చుకొని మనం ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటుంది నాకు ఈ ఇబ్బంది ఉంది ఈ ఇబ్బంది ఈ స్ట్రెస్ వల్లేమో లేకపోతే నేను ఇలా ఇలా జరుగుతుందేమో నేను దీన్ని దీంట్లోంచి నేను ఎలా బయట పడగ పడగలను అని చెప్పి మనం గమనించుకొని మనం చేసుకుంటే కనుక ఏంటంటే దట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ యూ యాజ్ అ పర్సన్ అండ్ ఆల్సో టు ద ఫ్యామిలీ అండ్ మీరు ఇంకా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇది చేయగలుగుతారు లేకపోతే ఇప్పుడు ఒకరోజు ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు పడుకున్నా కూడా జరిగిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇవాళ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వెరీ 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 ప్రీ ఆక్యుపైడ్ విత్ దర్ ఓన్ ఇది అండ్ డెఫినెట్లీ విమెన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ అ మేజర్ కేర్ టేకర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం మన ఈ స్ట్రెస్ని గమనించుకొని మనలో ఉండే స్ట్రెస్ని దీన్ని రిలీజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా మన మీదే ఉంటుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ అందరికీ తెలిసిందే మంచి డైట్ తీసుకోవటం న్యూట్రిషియస్ డైట్ తీసుకోవటం టైమ్లీ డైట్ తీసుకోవడం అండ్ ఇప్పుడు చెప్పినట్టు విటమిన్ సి అండ్ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం ఇలాంటివి ఆయన్ జింక్ ఎక్కువ ఉండేవి తీసుకోవడం అండి తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయడం రోజుకి ఒక థర్టీ మినిట్స్ కంపల్సరీ ఇంట్లో ఇంట్లో నడిచినా సరే రోజుకి ఒక థర్టీ మినిట్స్ కంపల్సరీ టైం పెట్టుకుని ఎక్సర్సైజ్ చేయడం లేదా యోగా చేయగలగడం అప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యూట్యూబ్లో కూడా చాలా వీడియోలు ఉంటాయి యోగా చేయడం మెడిటేషన్ కానీ ప్రాణాయామం కానీ ఇలాంటివి చేస్తే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ కరోనా ఆల్సో అండ్ ఆల్సో టు యోర్ జనరల్ వెల్బీయింగ్ ఆల్సో అంటే మీ ప్రాణాయామం ఎస్పెషలీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం మనల్ని ఇన్నర్ సెల్ఫ్లో వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్యూరిఫై ఆర్ ఆర్ బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆర్ ఇన్నర్ ఆర్గన్స్ ఎస్పెషలీ లంగ్స్ అవి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ యూ ఆల్సో అంటే ఒక స్ట్రెస్ రిలీవర్లా కూడా ఉంటుంది అది అండ్ ఇమోషనల్ సపోర్ట్ తీసుకోవడం అండి ఇమోషనల్ సపోర్ట్ అంటే ఇట్ డజన్ అంటే ఇట్ క్యాన్ బి అ జనరల్ ఇది ఇన్ఫార్మల్ వేస్లో ఫ్రెండ్స్ తోటి ఇప్పుడు ఈ జూమ్ యాప్స్ రకరకాల మీటింగ్ యాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్ ఇన్ఫార్మలీ అండ్ మాట్లాడుకోవచ్చు సరదాగా ఒక్కొక్కసారి నిజంగా
సో వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇన్ఫార్మల్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫార్మల్గా ఉండడం అంటే ఏంటి వన్ డే యూ కెన్ నైస్లీ అందరూ కలిసి ఫ్రెండ్స్ అందరూ అనుకున్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఉన్న ఇంట్లో ఉన్న మిగతా ఆడవాళ్ళతోనూ మాట్లాడుకుని మంచిగా రెడీ అయ్యి కూర్చుని జూమ్ సెషన్ చేసుకోవచ్చు అంటే దిస్ సౌండ్స్ వెరీ సింపుల్ అండ్ సౌండ్స్ వెరీ కొంచెం నవ్వు కూడా రావచ్చు చాలామందికి బట్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ స్ట్రెస్ బాస్టర్ అండి అలాగే అవసరం అనుకుంటే కనుక అండి యూ కెన్ ఈవెన్ గో ఫర్ ప్రొఫెషనల్ హెల్త్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ యువర్ షేరింగ్ యువర్ థాట్స్ టు దమ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ యువర్ మీకు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది మీరు మాట్లాడుతున్నారు లేకపోతే మీరు ఏదో వైద్యం చేయించుకుంటున్నారని కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ మెడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ స్ట్రెస్ ఫస్ట్ కోసం మీరు యూ కెన్ యూర్ జస్ట్ షేరింగ్ యువర్ థాట్స్ టు దమ్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫార్మల్గా నలుగురితో మాట్లాడినప్పుడు మీకు కూడా అర్థమవుతుంది యువర్ నాట్ ద ఓన్లీ వన్ హూ ఇస్ బీయింగ్ సఫర్డ్ హూ ఆర్ హూ ఇస్ సఫరింగ్ దిస్ మీకు తా వాళ్ళకి కూడా ఇలాంటి భయాలే ఉన్నాయి కొన్ని అర్థం లేని భయాలు ఉంటాయి కొన్ని మనకేనా అనిపిస్తుంది ఇలాంటివి జనరల్గా కూడా ఉన్నాయి అందరూ ఇదే ఫేజ్లో ఉన్నారు అందరూ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ద సేమ్ థింగ్ అని చెప్పి మనకు మనకు కూడా అర్థమవుతుంది అండ్ దెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మీకు ఏదన్నా ఎవరి మీద ఉన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఒక పేపర్ తీసుకొని శుభ్రంగా రాసుకొని చించేసారనుకోండి మళ్ళీ ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఇఫ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూస్ రైట్ అగేన్ ఈసారి మీరు ఫస్ట్ టైం రాసిన రా అంతసేపు రాయ అన్ని లైన్స్ రాయలేదు సో దాన్ని చించేసేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేసినప్పుడు ఇలా మీరు ఒక మూడు నాలుగు సార్లు ట్రై చేసినప్పుడు అట్ అల్టిమేట్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ విల్ హ్యావ్ నథింగ్ టు రైట్ అంటే యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ సో మీకు మైండ్ క్లియర్ అవుతుంది మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆల్సో సాల్వ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ టెక్నిక్ విచ్ ఈస్ నోన్ ఓన్లీ టు యూ అండ్ మీరు ఒక్కళ్ళే చేయగలిగిన టెక్నిక్ అండి ఇది తర్వాత ఇంటి పనులలో హెల్ప్ తీసుకోండి మొహమాట పడకండి ఇంట్లో పెద్ద వా ఎవరికి వీలు ఏ మెంబర్కి వీలు ఉన్న పని ఏ మెంబర్ ఎప్పుడు చేయగలరు వాళ్ళు అన్నది మీరు కూర్చొని యాజ్ అ ఫ్యామిలీ కూర్చొని డిస్కస్ చేయండి ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది అందరూ ఇళ్ళల్లోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇఫ్ పాసిబుల్ హ్యావ్ అ కామన్ డిన్నర్ టైం ఆర్ అ లంచ్ టైం ఆర్ అ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం అందరూ కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోండి అలాగే హెల్ప్ తీసుకోవడం అంటే డెలిగేట్ ద వర్క్ ఈ పని మీరు చేస్తారా హెల్ప్ అడుగుతున్నాను ఈ పని మీరు చేస్తారా ఇది నాకు ఎక్కువ అవుతుంది అందరి పనులు ఒక ఇప్పుడు చప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో నలుగురు మనుషులు ఉంటే ముగ్గురు మనుషుల పని నలుగురు మనుషుల పని ఒక మనిషి చేయలేరు సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చాలామంది చాలా చోట్ల సర్వెంట్స్ని కిచెన్ హెల్ప్స్ని కూడా రానియట్లేదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ద వర్క్ షుడ్ బి షేర్ బిట్వీన్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సో ఇది మీరు మాట్లాడుకొని కొంచెం దాన్ని కొంచెం సావకాశం చేసుకోండి అండ్ మీకు నచ్చిన యాక్టివిటీస్ ఏదైనా ఉంటే మీరు రిలాక్స్ అయ్యే యాక్టివిటీస్ లైక్ లిస్నింగ్ టు మ్యూజిక్ ఎస్పెషలీ మ్యూజిక్ రోజు వినొచ్చండి పొద్దున్న లేచినప్పుడు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ ఏమీ లేకపోతే జస్ట్ ఓంకారం విన్నా కూడా మీరు చాలా చాలా రిలాక్స్ అవుతారు అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ మీ టైమ్ అండ్ స్పేస్ లైక్ మీ టైం అంటే ఏంటంటే నాకు ఈ గంట నేను నా కోసం తీసి స్పెండ్ చేసుకుంటున్నాను నేను అప్పుడు పుస్తకం చదువుకోవచ్చు లేదంటే ఫ్రెండ్స్ తోటి మాట్లాడుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకేదన్నా చేసుకోవచ్చు దేవుడు పూజ చేసుకోవచ్చు దిస్ వన్ అవర్ ఈజ్ మై టైం ఐ మే డూ మెడిటేషన్ అన్నది మీరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చెప్పండి సో దట్ దే విల్ నాట్ డిస్టర్బ్ యూ అట్ దాట్ టైం మీరు మీతో స్పెండ్ చేసుకున్న టైం విల్ ఎనర్జైజ్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని అండ్ ఇట్ విల్ రిఫ్రెష్ యూ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే ఆర్ ఫర్ ద హోల్ డే ఇప్పుడు పొద్దున పూట చేస్తే ఇట్ విల్ రిఫ్రెష్ యూ ఫర్ ద హోల్ డే అందరికన్నా ఒక గంట ముందు లేచి మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి యూ విల్ బీ హ్యాపీ ఫర్ ద హోల్ డే లేదు నైట్ అందరు రిటైర్ అయినాక మీరు ఒక గంట ఎక్కువ లేచుకుని చేసుకున్నారు అనుకోండి నెక్స్ట్ డేకి మీరు చాలా రిఫ్రెష్ అవుతారు బట్ హ్యావింగ్ దట్ మీ టైమ్ అండ్ యువర్ స్పేస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్వేస్ ప్లీజ్ బీ విత్ అ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఏదో అయిపోతుంది అమ్మో నాకు ఎఫెక్ట్ అవుతుందో నా వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అని కాకుండా ఇట్స్ ఓకే యాక్సెప్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ అస్ ఎక్సెప్ట్ టు యాక్సెప్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ ఇన్ ద వరల్డ్ సో యాక్సెప్ట్ చేసుకోండి అండ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ నేను అంతకు ముందర వచ్చినవి కాదు అంతకు ముందర జరిగింది కాదు అంతకు ముందు మనం చాలా 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 ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేసి యాజ్ అ హ్యూమానిటీ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 
అగ్రెసివ్గా అంటే అరవడం కేకలు పెట్టడం మనకేమవుతుందంటే ఈ స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఆ టెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా క్రియేట్ అయినప్పుడు మనం మన టెంపో లూజ్ అయిపోయి అరుస్ అరుస్తాం టెంపర్ లూజ్ అయిపోయి సో డోంట్ షౌట్ అట్ దెమ్ టెల్ దెమ్ దాట్స్ ఎట్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి అండర్స్టుడ్ ఆ అగ్రెసివ్నెస్ వస్తుంది అన్నప్పుడు మీరు అక్కడి నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోండి దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ మన అగ్రెసివ్ అవడం వల్ల మన హెల్త్ ఇబ్బంది అవుతుంది మన హెల్త్ పాడవుతుంది తప్పించి ఆ పని జరగదు కదా సో అసర్టివ్గా ఉండదు నేర్చుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి అసర్టివ్గా ఉండు అండ్ మీ చుట్టుపక్కల మీరు ఏదైనా మీ నలు మీ మీకు తెలిసిన చోట మీ చుట్టుపక్కల మీరు ఏదైనా దూరాలు వెళ్ళకుండా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ మాస్క్లు వేసుకొని శానిటైజేషన్ చేసుకుంటూ హెల్ప్ చేయగలిగిన పనులు ఉంటే ఈవెన్ ఆన్లైన్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ మీరు హెల్ప్ చేసి చేయగలిగిన అంటే వాలంటీర్ చేయండి అలాంటి వాటికి అండ్ దెన్ లాస్ట్ అండ్ ద ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒక మెంటల్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అంటారండి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఆలోచన వస్తుంది అందరికీ వస్తున్నాయి ఆలోచనలు ఏమన్నా అయిపోతుందేమో ఇప్పుడు పిల్లాడు బయటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఎవరినైనా తగులుతాడేమో మనం జా హీ నోస్ వెరీ వెల్ అండ్ మనం జాగ్రత్తలు చెప్పే పంపిస్తున్నాం బట్ ఏమన్నా అంటుకుంటే ఏదైనా తగిలితే ఇంటికి వచ్చేటప్పటికే మీరు చేయగలిగింది ఏం లేదు హస్బెండ్ ఆఫీస్కి వెళ్తారు లేదు మీరే ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది వాట్ క్యాన్ యూ డూ వెళ్తాం తప్పదు సో ఏంటి అంటే ఇలాంటి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు ఒక నెగిటివ్ ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ ధోరణలు సాగుతున్నప్పుడు యూ కీప్ ట్రాఫిక్ ఒక రెడ్ లైట్ వేసుకోండి రెడ్ లైట్ ఇస్ స్టాప్ అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆ రెడ్ లైట్ వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ ఆలోచన అక్కడికి మీరు ఆపుతున్నారు దెన్ టేక్ టెన్ బ్రీత్స్ పదిసార్లు మీ బ్రీత్స్ లెక్క పెట్టుకోండి అండ్ దెన్ గో ఫర్ అ ఎల్లో లైట్ యు ఆర్ రెడీ ఫర్ ద గ్రీన్ యు ఆర్ రెడీ టు గో సో ఎస్పెషలీ విమెన్కి ఇవన్నీ చాలా అవసరమైన ఇదండి ఎందుకంటే మనం స్ట్రెస్ అవుట్ అయితే కనుక ఫ్యామిలీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది Uh, thank you very much for listening.